did, Dave. It's about it. Takes it from the elbow and makes it as the buzzer sounds. And that's the growth of Alinda. For Alinda under the basket, it's not open. Lee will take the triple. And he knocks it down, Paris Lee. Wojciech Kruban, 17 points personal. Harris uh, said he hasn't made a field goal. He has now. Harris with a lovely fake and drive. Rule, um, another really unnecessary loss, to be honest. Um, what were your thoughts stepping into the fourth quarter? Uh, I think we had a seven-point lead. Um, at that moment, I think as a, as a coach, you don't think about uh, the previous games. I think it would be wrong to think so, but actually pretty much the same thing happened because we, uh, I think up until then, we were shooting, uh, if I'm not mistaken, 10 for 19 from uh, three-point range. And we finished the game with 20, 10 for uh, 27, so we shoot zero for eight. Uh, it seems like mentally, mentally, the pressure is too high uh, to finish off games. And uh, that's something we have to figure out. I think we, uh, we start the game in an amazing way. That shows that we can play basketball. Uh, but it's always with runs. We, we are never able to keep a momentum going. We always slow down. We always... Uh, uh, we always leave an opponent back in the game, and uh, that's something we really have to focus on. We have the ability, I think, to do a little bit better than uh, than what we do right now. What does this loss also mean for the table in the Champions League? We're back to four and four. Yeah, it's uh, it's not a good situation. I uh, okay with the two bad losses we had early in this uh, in this Champions League season. I knew that the Paris Terry series would be very very crucial, and I think now even more. I think uh, the game against Paris Terry will be maybe decisive. Nelson, es war jetzt leider die mittlerweile vierte Niederlage in Folge. Nimm uns doch vielleicht einfach mit in die Kabine. Was passiert mit der Mannschaft nach so einer Niederlage? Um, die Situation ist natürlich ein bisschen angespannt, also ein <lacht> bisschen uh, ernster als wenn man gewinnt zum Beispiel. Aber meiner Meinung nach und auch der Meinung der Mannschaft, probieren wir das so schnell wie möglich einfach abzuhaken, äh, zu analysieren, auszuwerten, was sie besser machen müssen, weil es sind einfach zu viele Spiele, um sich auf eine Niederlage drei, vier Tage lang zu konzentrieren. Das verbraucht einfach unglaublich viel Energie und das ist einfach nicht sinnvoll. Du sagst schon, es ist ja nicht nur eine Niederlage, es sind mehrere Niederlagen, die euch jetzt auch in der Champions League in eine schwierigere Ausgangsposition bringen. Wie hakt man sowas ab? Ist es sowas leichter gesagt als getan vielleicht? Äh, nicht wirklich. Also es ist natürlich schwer. Also für jeden ehrgeizigen Sportler ist das unglaublich schwer. Ähm, aber ja, also ich meine, es geht weiter, ne? also man, kann, man kann nicht einfach aufhören, man muss weitermachen, man muss, also ich meine, man kann nicht immer gewinnen, man muss durch solche Phasen durchkämpfen und gerade halt in solchen Phasen muss man halt mehr zusammen sein denn je, damit man da gemeinsam wieder rauskommt, aber wir werden da rauskommen.